እዚያ ሰቃቂ ግድያ ሰለባ የሆኑ ቅሪቶች ያረፉባቸው እነዚህ የመቅደያ ስፍራዎች ተገቢውን ቅጣት ያላገኘ ነፍሰ ገዳይ እንዳለ ይናገራሉ። እነዚህ ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው። አንዳንዶቹ አውሮፓ ሌሎቹ ደግሞ በአሜሪካ ይኖራሉ። እኔ ማለት የሚፈልገው እነዚህ ሰዎች ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው ነው። ለምን ቢባል እነሱ እና ማን እንደሆነና ምን አይነት ወንጀል እንደፈጸሙ ማወቅ ስለለባቸው። ይቅርታት አደርግላቸው ይሆናል ግን በጭራሽ ልትረሰዋት ይችላል። ሀገሪቱ በሀዘን ተውጣለች እዚያም እዚህም ለቅሶ ነው በመንግስቱ አይለማርያም የስልጣን ዘመን በነበሩ 17 የፍርሃትና የሽብር አመታት ለተፈጸመው ግፍ ሁሉ ህዝቡ ጥልቅ ሀዘኑን መግለጽ ይቻለው ስርዓቱ ባከተመ ከአንድ አመት በኋላ ነበር እነዚህ ሰዎች የመንግስቱ ኃይለማርያም የመጀመሪያዎቹ ሰለባዎች ቤተሰቦች ናቸው። ያጻ ኃይለ ስላሴ ዞዳይ መንግስት አባላት የነበሩት ባለስልጣናት ያለ ፍርድ የተረሸኑት በህዳር ወር 1967 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ይህ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም እጆቹ በደማጥቦ ስልጣን የተቆናጠጠበት ወቅት ነው ማለት ነው። ዛሬ የመንግስቱ አገዛዝ በሰው ልጆች ላይ በፈጸመው ያፈናና የጭፍጨፋው እንጀል ለፍርድ ቆመዋል። ዮንጀል ክሱ በቀይ ሽብር ዘመቻ ያለቁትን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች በጦርነት ወቅት የተገደሉት ንጹሃን ዜጎችና በ1977 እና 78 ዓመተ ምህረት በነበረው ረሃብ ያለቁትን ሰዎች ያካትታል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በሚቀጥሉት ወራት ወንጀለኞቹን ወደ ፍርድ ለማቅረብ በስግጅት ላይ ይገኛል። የዚህ የጅምላ መቃብር ቁፋሮ ደግሞ ለዚህ የክስ ሂደት ትክክለኛ የሆነ ታሪካዊ መረጃ ለማስተባሰብ የሚደረገው ጥረት አንድ አካል ነው። ይህ የምታዩት እዚህ የተገደሉት የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አጽም ነው። በአጠቃላይ 60 ሰዎች ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮች፣ አንድ ሉል፣ 25 ሚኒስትሮች እና የክፍላት አገራት ገዢዎች፣ 11 ሌተናል ጀነራሎች፣ አራት ሜጀር ጀነራሎች፣ ሁለት ብርጋዲየር ጀነራሎች፣ አንድ የባህላዊ አጻጅ፣ 3 ኮሎኔሎች እና 7 ደግሞ ሌላ ማዕረግ የነበራቸው ናቸው። seven of other ranks so in total there were 60 people the killing set the tone for the jinna gdiya የመንግስት ፖሊሲ ማስፈጸሚያ መሳሪያ የሆነበት ዘመን መምጣቱን አሳየም ኢትዮጵያ በመንግስቱ ዘመን በአፍሪካ ምድር ይወጣለት ያምባገነን መንግስት አገር ሆነች መንግስቱ በስልጣን ዘመኑ ሰራዊቱን በ10 ጥፍ ጨምሮ ከ50 ሺ ወደ ግማሽ ሚሊዮን በማሳደግ በደህነት የተጎሳቆ ለህزب በሚኖርባት ሀገር በሰው ኃይልና በዘመናዊ መሰራይ ተደራጅ ሰራዊት ተገነባም ይሁንና ሰራዊቱ በፍርሃትና በሽብር ተሳቆ ከሚኖር ህዝብ መሃል በተጣጡ ሰዎች ተገምቶ በኃይል የሚመራ ነበር ከጫፍ እስከ ጫፍ የተነቃነቀው ህዝባዊ ድጋፍ ያማጽያኑን እንቅስቃሴ ያፋጥኑት ከ3 አመት በፊት በ1983 አመተ ምህረት የሀገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ለመቆጣጠራ በቃቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በስልጣን ያለው መንግስት ከባድ ሐላፊነት የሚጠይቀውን የቤት ስራ ተያዘው ከባዱ ሐላፊነት ባለፉት አመታት የተፈጸመው የዜጎች ጽፋ እንዲዳኝ የሚጠይቀውን ህዝባዊ ግፊት ሀገሪቱን መልሶ ለመገንባት ካለው ፍላጎት ጋር የማስተራቀቁ ተግባር ነው 
አዲስ የፍትህ ስርዓት ለመዘርጋት በሚደረገው ጥረት ይህ መንግስት ሁሉንም ነገር ከዜሮ መጀመር ነበርበት ምክንያቱም በመንግስቱ ኃይለ ማርያም የስልጣን ዘመን ገለልተኛ የፍትህ አካል የሚባል ነገር ባለመኖሩ ነው እነዚህ ወጣቶች የሚካሄደውን የፍትህ ሂደት ለመዳኘት የተቋቋሙ ያዲሱ የልዩ አቃቤ ህግ ቢሮ አባላት ናቸው ዛሬ እነዚህ አቃቤያን ህግ የወዳጆች ማህበር የተባለ ይጣራ ከነበረው ቢሮ የተላዩ መረጃዎችን ለማስተባሰብ ሰነዶችን ያከላብጡ ነው በግድያ የተሳተፉትን ሰዎች የማግኘትም ተስፋ አማላቸው በርካታ ዜጎችን ከፈጁት የግድያ ቡድኖች መካከል 300 የሚሆኑት በዋና ከተማ ይገኙ ነበር ሌሎቹ ደግሞ ከከተሞችና ከመንደሮች ራቅ ብለው በሰዋራ ስፍራዎች የተቋቋሙ የስርዓቱ የደህንነት አባላትና ቢሮክራቶች ማንኛውንም ሰው ይዘው ለማሰቃየት የሚጠቀሙባቸው ነበሩ። የነዚህ ቡድኖች መሪዎች በስርዓቱ ፍጹም የሆነ የመግደል ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለየት ብሎ የሚታየው ነገር አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ባሰገደው የደርግ ስርዓት ላይ የመረረ ጥላች አይደለም። የተፈጸመውም ወንጀል በገለልተኛ ወገን እየተጣራ ነው በሌሎች ሀገራት በሰባይ መብት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጋለጥ የሚደረጉ ጥረቶች አጥፊዎችን በቀጥታ ለመቅጣት ከመፈለግ ወይም ደግሞ ወንጀሎቹን ለማጣራት ባለማቀፍ ድጋፍ ጦት ምክንያት ሂደታቸው በእጅጉ ሲወሳሰብ ይታያል ስለዚህ እዚህ ያለው የፍርድ ሂደት ከኒውምበርግ የፍርድ ሂደት ቀጥሎ የሰባይ መብት ጥሰትን የሚመለከቱ ህጎች የሚፈተኑበት ትልቁ የፍርድ ሂደት ሊሆን ይችላል so far the prosecutors as countless aqabi higu karum million balay gets yallacho yetelayu marjawochin yazu sanadochin asabaswal alam aqab tazabiyochin endemilut yenin yahal yesabay mefti tisset mefetsamun yemiyaragagutu berkatta sanadochin lemagnet yegid wede qedmo ana zi german temelso mehedin gidil neberm even the torture of a person betaqami net teferjo yisaqayu yeneberu sewoch film saiqer teqerzo teqamtwal lemisale yi mesabya በነዚህ አይነት ቴፖች ተሞልቶ አግኝተናል This is an application for the Ethiopia Sarratnyoch Party Isapa Yabalnet Mamelkecha Qitsenom Yabalnet Qebal and Getni Mesasolo Assararoch Tegbare Yemihonut Ya And Sew Politika Yqurtenyinetna Lesratu Yallo Tamanyinet Keteregagete Bichanom Yehenyo Amelkach Lemisale Betqawami Dirijitoch Abalat Lay Abeto Yermicha Yemiyost Indohone Teregagtwal ይህ ማለት ሰዎችን ወደ ሞት የሚወስድ እርምጃ ነው ማንኛውም የሞት ቅጣት ውሳኔዎች በብዙ ኮፒ ሰነዶች ተመዝግበው ተቀምጠዋል እነዚህ ሰነዶች ከሰው ምስክር በተጨማሪ በጽሁፍ ያሉት መረጃዎች ናቸው ከዚህም አልፎ የሞት ቅጣቶቹ ዋጋ ሳይቀር ተቀጾ ተቀምጠዋል በእነዚህ መረጃዎች መሰረት ወላጆች ልጆቻቸው የተገደሉበትን የጥይት ዋጋ እንዲከፍሉ ይደረግ ነበር አቃቢ ህጉ እንደነዚህ ያሉትን በርካታ ሰነዶች ማከላበጥና ኡነቱን መፈትሽ ግድ ሆኖበታል ሩዶልፍ ማቶሮላ የሰባይ መብት ህግ ባለሙያ ሲሆኑ የኢትዮጵያ አቃቢ ህግ ከመያማክሩት በርካታ የውጭ ባለሙያዎች አንዱ ናቸው በትውልድ ሀገራቸው በአርጀንቲና በነበረው ወታደራዊ አገዛዝ በተፈጸሙ የሰባይ መብት ጥሰት በተመለከተ በአጣሪነት የሰሩ በመሆናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ ልምድ አላቸው there is a lot of documentary evidence according to the prosecutors of the investigating cases የነን ጉዳይ ያየ ያለው ልዩ አቃቢ ህግ እንደሚለው በርካታ የሰነድ መረጃዎች አሉ። እነዚህ ጥሪ መረጃዎች ናቸው። ለምሳሌ በአርጀንቲና ወታደራዊ መንግስት ከመደብሱ በፊት የነበሩትን መረጃዎች በሙሉ አጥፍቷቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስናይ ግን የደርግ ባለስልጣናት እንደዛ ለማድረግ ጊዜ አልነበራቸው። ያቃቢ ህጉ ባለሙያዎች እንደሚሉት ስካውን ድረስ ከተጎጂዎች በተሰቦች አምስት ሺህ የቃል ምስክርነት ተቀበለዋል የሃጂ ኡመር ልጅ ሙሀዲን በ1970 ዓመተ ምህረት ነበር የተገደለው እስካሁን ግን አባቱ ልጃቸው እንዴት እንደተገደለ አውቁ ነበር The information was all there in the files including the minutes of his interrogation and today the family is able to look at the documents which sent muhadin to his death they are even able to see the signature again wolado chulidochacho ndigedel yetosenebetin firma saiqer lemayichilawal
ሙአዲን የተቃዋሚው ጎራ አባል የነበረ ሲሆን በጓደኛው ተጠቁሞ ነው የተያዘው ወደ ስር ቤት ተወስዶ ከፍተኛ ሲቃይ ደርሶበታል አባቱ ሃጂ ኡመርም በተወሰነ ጊዜ ተይዞ የነበረው ሲሆን አባትና ልጅ በአንድ ወይኒ ቤት ታስረው ስቃይን ተጋርተዋል አዎ አንድ ላይ ነበርኩ እንደው ምግሩ መሬት ላይ አይችልም ነበር ይሄ ገረፉት ጣቶቹ ይሄ ከራሺያ ባመጡት መሳራ በሙሉ አውልቀውት ነበር ይሄ ጣቱ 10 ጣቱን አውጥተውት ነበር እግሩን እየተገረፈ እግሩ መሬት ስለማይችል እኔ ከታች ተኝቼ እግሩ ላይ በኔ ላይ ተሽክሞ ይቀመጥ ነበር ያይ ነበር ሶስት ሺ ሰንትራል አባል የሆኑት ልጆች ነበሩ እነሱም የዚህ አይነት ስቃይስ ይታይባቸው ነበር አንዱ ገባና ይሄን ስቃይ ከመያት ብሎ ሽንት ቤት በመንወጣበት ጊዜ በገመት ተሰጥሎ እዛው ሞታ አዎ በሚገባ ነበር የምስቃየው ሁሉ ጊዜ ለክሶ ነበር እሱን በማይበት ጊዜ በጣም ይዘርፉት ነበር በጣም ይስቃይ ነበር እኔም ሸከመው ነበር በዛ ጊዜ ጊዜ እነበረው እናት ሶ ባስተፈጠረ ባስተፈጠረ ኩ የሚያስጠኝ ነበር in this country we have all the the types በዚች ሀገር ውስጥ ሁሉም አይነት የሰባዊ መፍጠሰት ወንጀሎች በሙሉ ተፈጽመዋል ግርፋት ሞት አፈና እንዲሁም ከፍተኛ ስቃይ የመሳሰሉ ድርጊቶች በተቀነባበረ በረ መልኩ ተፈጽመዋል የሰባዊ መፍጠሰት ወንጀል ማለት ደግሞ ትርጉሙ ይሄ ነው it was all done in the name of ideology you who lu yono beriot alam semnaw bemengistu gize tegenebu tawltoch lay yestalin zaman yastawsallu asararachona yemisetut turgumum temasasay naw maninyom sew yemengistun ye communism atteragagom mekkebel aliyam mekqawum allebet bemahal minim aynet bota yellem to defend his vision of ethiopia yinin riyot alam letekawwama gin mengistu yazegajjelet sikayna motin neberim በሷር ተረጓጎም ኢትዮጵያን የመምራት ልሙን ለማስጠበቅ መንግስቱ በተቃዋሚዎች ላይ ጦርነት አወጀም መንግስቱ በጠርሙስ የሞላውን ደም በአደባባይ ማፍሰሱ ቀጣይ እርምጃው ምን እንደሆነ አመለካች ነበር ያቺ በአደባባይ ደም ያፈሰሰባት ቅጽበት ኢትዮጵያን ቀይ ሽብር ብለው የሚጠሩት አሰቃቂ እርምጃ መጀመሩን አመላክተች የመንግስት ደጋፊዎችና የደንነት ሰራተኞች ጸራቤቶች ባላቾ ሰዎች ላይ የክድያ ዘመቻ በማወጅ ባሽርሾች የሚቆጠሩ ዜጎችን ፈጁ ጠቅለል ባለ መልኩ ሁኔታው አንድ አይነት የፖለቲካ ያመለካከት ያላቾን ዜጎች የመርሽን ዘመቻ ነው በሪዮት ዓለም ምክንያት የተከፈለ የህወት መስዋዕትነት በዚህ በአክሱም ከተማ የሰዎች ጣፈንታ በአንድ ሰው ቃል የሚወሰንበት ወቅት ነበር his name was afawarki ሰውየው አፎርቂ ይባላል በዘፈቀደ የሚገድል ከፖለቲካ ጽፈኝነት ያለፈ ጭካኔ በነገሰበት ጊዜ እዚህ አካባቢ አስከፊ ግፍ ይፈጽም የነበረ ሰው ነው ሪቱ ሰቪ መስክ ሱራ ገና የዲያብሎ ሱራ ታይጃ ሮጫ ይሆነ ሱራ ይሰርሸው እኔ ዚ ቀይህ ነገር ወዚ አሲሩ አፍታ አሞ አፎሙዝና ይጠለኛ ቀይ ሩሱ ከራባት ከራባት አዝመስል ስታዩ ሰው ይመስል ነበር ተክባሩ ግን የዲያብሎስ ነው ከግዛቤት ተዛዙት ይሁን ተክባራትን ነበር የሚሰራው በተመንጃው ፈሙስ ጫፍ ቀይ ጨርቅ አስሮ ጭንቅላቱንም በቀይ ጨርቅ ጠምጥሞ ታጅቦ ነበር የሚንቀሳቀሰው እሱ ባለፈበት ቦታ ሁሉ በህزب ዘንድ ጭንቀት ነበር የሚነክሰው ይቅርታ ታደርግላቸው ይሆናል ግን በጭራሽ ትረሷት ይችላል
ሀገሪቱ በሀዘን ተውጣለች እዚያም እዚህ ምለቅሶ ነው በመንግስቱ ኃይለማርያም የስልጣን ዘመን ሜርካ ይባሉ። እኔ ማለት የምፈልገው እነዚህ ሰዎች ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው ነው። ለምን ቢባል እነሱ እና ማን እንደሆኑና ምን አይነት ወንጀል እንደፈጸሙ ማወቅ ስለአለባቸው። You might forgive but you የዚያ ሰቃቂ ግድያ ሰለባ የሆኑ ቅሪቶች ያረፉባቸው እነዚህ የመግደያ ስፍራዎች ተገቢውን ቅጣት ያላገኘ ነፍሰ ገዳይ እንዳለ ይናገራሉ። እነዚህ ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው። አንዳንዶቹ አውሮፓ ሌሎቹ ደግሞ